வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறிந்து நோய் பரவலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது மத்திய அரசு தகவல் கோவிட் பத்தொன்பது பரிசோதனைகள் தொடர்பாக மாநில அரசுகளுக்கு உரிய உதவிகள் வழங்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழகத்தில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்றவர்கள் தவணைத் தொகையை செலுத்த கால அவகாசத்தை நீட்டித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு சொத்து வரி குடிநீர் கட்டணம் உள்ளிட்டவற்றை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசமும் நீட்டிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெறும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேலும் இரண்டு மாதங்கள் பணி நீட்டிப்பு கோவிட் தடுப்பு பணிகளுக்காக தமிழக அரசு நடவடிக்கை தமிழகத்தில் மேலும் ஏழு பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரிப்பு உலகளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்தை எட்டியது உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறிந்து தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்றும் அவர் கூறினார் लोगों के सपोर्ट ना मिलने से समय पर सूचित ना करने के कारण अचानक केसेस की संख्या में ये इंक्रीज नोट किया गया है और इसीलिए मैं अपनी कल की बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हमारी इस कोविड 19 की लड़ाई में हम उतने ही सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना हमें कम्युनिटी में सबका सपोर्ट मिलेगा इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का सपोर्ट ना मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और इसलिए मैं फिर आपके द्वारा सबसे अपील करता हूं कि ये हम सब की सामूहिक लड़ाई है हमें सबको मिलकर इसमें कार्य करना पड़ेगा இதனிடையே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இந்த தொற்றால் இருநூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மும்பையைச் சேர்ந்த நான்கு பேருக்கும் புனேயைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் இன்று நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது இதுவரை பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் மேலும் நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவர்களில் ஜோத்பூர் நகருக்கு வந்த ஏழு ஈரான் நாட்டினரும் அடங்குவர் ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது மேலும் பதினேழு பேருக்கு உறுதியான நிலையில் அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்த பதினேழு பேரில் பதினான்கு பேர் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கி மூன்று நாட்கள் தில்லியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் அண்மையில் மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஆறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பதினேழு பேருக்கு இன்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரிசோதனைக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிப்பு மற்றும் பரிசோதனை நடைமுறைகள் தொடர்பாக புதுதில்லியில் அமைச்சர் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் பரிசோதனை கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டாா்
வடகிழக்கு மாநிலங்கள் லடாக் உள்ளிட்ட தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் ஆய்வகங்கள் குறைவாக உள்ள மாநிலங்களுக்கும் கூடுதல் உதவி வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் பரிசோதனை கருவிகள் தர கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியுடன் உள்ளதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் சிஎஸ்ஐஆர் உள்ளிட்டவற்றின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் தற்போது நாட்டில் உள்ள நூற்று இருபத்தி ஒன்பது அரசு ஆய்வகங்களில் தினந்தோறும் பதிமூன்றாயிரம் ரத்த மாதிரிகளை சோதனை செய்ய இயலும் என்று அமைச்சரிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது வாரத்தில் ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை யோக நித்திரை பயிற்சியை தாம் மேற்கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த பயிற்சியை செய்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் தமது மனமும் உடலும் புத்துணர்ச்சி அடைவதாகவும் பதற்றமும் மன அழுத்தமும் நீங்குவதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி ஒன்றையும் டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்திருப்பதை தொடர்ந்து மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூத்தி முகக்கவசங்கள் மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவிகளை போதுமான அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்துள்ளது இந்நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது தற்போதைய நெருக்கடி காலத்தில் எந்தவொரு பற்றாக்குறையும் இல்லாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அனைத்து மருந்து நிறுவனங்களும் உறுதியளித்துள்ளன வாகன உற்பத்தியாளர்களும் கூட செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரிக்கும் பணியில் தற்போது வரை பதினோரு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இருபத்தி லட்சம் பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரிக்கும் ஆர்டர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் தற்போதைய நிலையில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் பாதுகாப்பு உடைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவமனைகளில் தற்போது பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூரிலிருந்து பத்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் வாங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ள நிலையில் தற்போதைய நிலையில் இருபதுக்கும் குறைவான நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நொய்டாவில் உள்ள அக்வா ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ளிட்டவை செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நடப்பு நிதியாண்டை நீட்டிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை அடுத்து ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து தொடங்கும் அடுத்த நிதியாண்டை ஜூலை முதல் தேதிக்கு மாற்ற அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் வருவாய்த்துறை இதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று கூறியுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பை தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்த்தப்படுவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சராசரியாக இருபது ரூபாய் ஊதிய உயர்வு இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது நாளை முதல் அமலுக்கு வருவதாக அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது எனினும் பொது முடக்க விதிகள் மீறப்படாமல் சமூக இடைவெளி கோட்பாடு கடைபிடிக்கப்படுவதை மாநில அரசுகளும் மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நடப்பு நிதியாண்டின் நிலுவைத் தொகையான நான்காயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மாநில அரசுகளுக்கும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கும் இந்த வாரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்தியாவில் சிக்கியுள்ள வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு உதவுவதற்காக மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம் தனி இணையதளம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பை அடுத்து நாட்டில் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் தங்களது சொந்த நாடுகளுக்கு செல்ல இயலாமல் உள்ளனர் அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் ஸ்டாண்டர்ட் இன் இண்டியா டாட் காம் என்ற இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் மண்டல அளவிலான சுற்றுலா உதவி மையங்கள் உள்ளிட்டவை தொடர்பான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் சுற்றுலா அமைச்சகம் கூறியுள்ளது
இன்று மாலை நிலவரப்படி எட்டு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த தொற்றால் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஸ்பெயினில் எட்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் தொன்னூற்று நான்காயிரத்து நானூற்று பதினேழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மட்டும் இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று பத்தாக உள்ளது அந்நாட்டில் மூவாயிரத்து நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆஸ்திரேலியாவில் நான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பது பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரவுவது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் அந்நாட்டில் புதிதாக நூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு தரப்பினரின் வசதிக்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உயர் அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசித்த நிலையில் இன்று பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார் பல்வேறு துறையினரின் நலனுக்காக முதலமைச்சர் இன்று உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார் அந்த வகையில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்றவர்கள் தவணைத் தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு தவணைத் தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு தவணைத் தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசமும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மீனவர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கடன் உதவிகளுக்கான தவணைத் தொகை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்தில் கடன் பெற்றுள்ள சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் கடன் தவணைகளை செலுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது கோவிட் நிவாரணம் மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டம் என்ற சுமார் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு கடனுதவி திட்டம் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகத்திடம் கடனுதவி பெற்றுள்ள இரண்டாயிரம் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் அவசர மூலதன தேவைகளுக்காக செயல்படுத்த முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அத்துடன் சிப்காட் நிறுவனத்திடம் மென்கடன் பெற்றுள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் கடன் தவணை செலுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் செயல்பட்டு வரும் தொழில் நிறுவனங்கள் பராமரிப்பு கட்டணங்கள் செலுத்துவதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது மோட்டார் வாகன சட்டப்படி உரிமங்கள் மற்றும் வாகன தகுதிச் சான்றுகள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது எடை மற்றும் அளவைகள் சட்டம் தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளினால் அமல்படுத்தப்படும் கேடும் குற்றமும் பயக்கும் தொழில் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய உரிமங்களின் கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மக்கள் செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரி குடிநீர் கட்டணம் போன்றவை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான வீட்டு வாடகைத் தொகையை இரண்டு மாதங்கள் கழித்து பெற்றுக் கொள்ளுமாறு வீட்டு உரிமையாளர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே இரண்டாம் கட்டத்தில் உள்ள நோய் தொற்று மூன்றாம் கட்டத்திற்கு பரவாமல் இருக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தந்து வீட்டிலேயே இருக்குமாறு நிபுணர்கள் வலியுறுத்தி வருவதால் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க அரசு பிறப்பித்துள்ள நேர கட்டுப்பாடுகளை பொதுமக்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கிடையே முதியோர் உதவித்தொகைகளை பயனாளிகளின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று நேரடியாக வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களையும் மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்
தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெற இருந்த அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்று தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதார பணியாளர்கள் இரவு பகல் பாராமல் மக்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்றுடன் ஓய்வு பெற இருந்த அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒப்பந்த முறையில் பணி நீட்டிப்பு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது மேலும் இரண்டு மாதங்கள் அவர்கள் பணியை தொடர தற்காலிக பணி நியமன ஆணை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று உயர் அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக்கு பின்னர் அறிவித்தார் உலகெங்கும் தீவிரமாக பரவி வரும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றும் அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று மாலை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின்போது தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் டிஜிபி திரிபாதி சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சென்னை ஓமந்தூரார் சிறப்பு அரசு மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோவிட் சிகிச்சைக்கான சிறப்பு பிரிவில் மத்திய சுகாதாரத்துறையின் டாக்டர் குரோசினி தலைமையில் ஆய்வு செய்தனர் மருத்துவமனையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வசதிகள் படுக்கை அமைப்புகள் மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரிடம் கேட்டறிந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளபடி அனைத்து வசதிகளும் இந்த மருத்துவமனையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அதேபோல் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகளிலும் கோவிட் தனி சிகிச்சை பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தற்போது ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் தனி சிகிச்சை பிரிவை அமைக்க அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் நோய் தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள பதிமூன்று மாவட்டங்களில் சுகாதாரத்துறை காவல்துறை உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு கண்காணிப்பை பலப்படுத்தியுள்ளதாக கூறினார் சுகாதாரத்துறையினரின் குறைவான நடவடிக்கைகள் மூலம் இன்று காலை ஏழு பேருக்கு இந்நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் ஊட்டச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை உட்கொண்டு தனிமைப்படுத்துவதே சிறந்த வழி என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்று பரிசோதனைக்காக நாளை முதல் கூடுதலாக ஆறு பரிசோதனை மையங்கள் செயல்படும் என்று தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் கூறியுள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கோவிட் நோயாளிகளுக்காக பதினேழாயிரம் படுக்கைகள் தயாராக உள்ளது என்றார் பாதுகாப்பு உடை இல்லாமல் எந்த மருத்துவரும் சிகிச்சை அளிக்க மாட்டார்கள் என்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் தலைமைச் செயலாளர் தெரிவித்தார் மருத்துவமனைகளில் ஆய்வு செய்ய சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக ஏழு பேருக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று வரை அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது தற்போது புதிதாக கோவிட் பாதித்தவர்களுடன் சேர்த்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் இதில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்துவிட்டார் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் மடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழகத்தில் சுமார் பதினேழாயிரம் பேர் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர் இன்னும் நூற்று பத்தொன்பது பேர் மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் நாற்பத்தி மூன்று வயதானவர் எனவும் அவர் பொழிச்சலூரை சேர்ந்தவர் என்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது இவர் தற்போது சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த தலா ஒருவருக்கும் மதுரையைச் சேர்ந்த இருவருக்கும் புதிதாக பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அவர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர்களது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்றால் மனதளவில் பொதுமக்கள் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் தெளிவு பெறும் வகையில் மாஸ்டர் மைண்ட் அறக்கட்டளையின் சார்பில் மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுவதாக ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரி கர்னல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் உள்ளிட்ட பத்து மாநில மொழிகளில் இந்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்
தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வப்போது கேட்டறிந்து வருவதாக மாநில பேரிடர் மற்றும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து எமது செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் மாநிலம் முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற இந்த உத்தரவில் மக்கள் தாமாக முன்வந்து ஒத்துழைப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பேரிடர் காலங்களில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து அதற்கான அந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையினை உடனே உடனே மாணவர் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு காலத்தில் மக்கள் சுய தனிமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக அவர்கள் வெளியிலே வருகிற போது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்றார்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா நாம் இப்போது செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது பற்றி விவரிக்கிறார் மருத்துவர் பி பாலாஜி சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை நேயர்கள் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை கேட்கலாம் புதிய வெளிச்சம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மக்களின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்யும் வகையில் அவர்களது பிரதிநிதிகளாக தொடர்ந்து பங்களிப்பையும் ஆதரவையும் வழங்க உள்ளதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை நடத்த வேண்டியதன் நோக்கத்தை மீண்டும் தமது டுவிட்டர் பதிவில் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரியில் மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைக்கும் வகையில் நாளை முதல் பால் மற்றும் மருந்து கடைகளை தவிர்த்து பெட்ரோல் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே திறந்திருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் விவசாய பொருட்களை கொண்டு செல்ல தடையில்லை என்றும் கால்நடை தீவினம் உரக்கடைகள் ஆகியவற்றை திறந்து வைத்துக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறிய அவர் காவல்துறையினர் அவர்களுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது என்று கூறினார் தமிழகத்தில் தடை உத்தரவு நடைமுறையில் உள்ளதால் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித்தொகை இரண்டு மாத தொகையாக முன்கூட்டியே அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று மாநில சமூக நலன் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் நகராட்சி மற்றும் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசு அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் ராசிபுர வட்டார அனைத்து தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள தடுப்பு பணிகள் குறித்தும் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து அம்மா உணவகத்தில் அமைச்சர் சரோஜா ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் பத்தொன்பது சிகிச்சைக்காக நூற்று படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்க ஆயுர்வேத முறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் சில ஆலோசனைகளை மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான ஒரு செய்தி தொகுப்பு கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சரியான நிலையில் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதில் உடலின் இயல்பான பாதுகாப்பு அமைப்பை மேம்படுத்துவது என்பது மிக முக்கியமான பங்கினை ஆற்றுகிறது வருமுன் காப்போம் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் தற்போதைய நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பதுக்கு மருந்து இல்லை என்ற சூழலில் நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய முன்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதே சால சிறந்தது வாழ்வின் அறிவியலாக உள்ள ஆயுர்வேதம் ஆரோக்கியமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை பராமரிப்பதில் இயற்கையின் கொடைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது 
ஆரோக்கிய வாழ்வை பராமரிப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஆயுர்வேதம் எடுத்துரைக்கிறது அந்த அடிப்படையில் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துவதற்கான சில வழிமுறைகளை பரிந்துரைத்துள்ளது முன்தடுப்பு ஆரோக்கிய நடவடிக்கைகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துதலுக்கு கீழ்வரும் சுய பராமரிப்பு வழிமுறைகளை ஆயுஷ் அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது அதிலும் குறிப்பாக இந்த வழிமுறைகள் சுவாச மண்டல ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் ஏற்றவையாகும் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை நாள் முழுவதும் அவ்வப்போது பருக வேண்டும் குறைந்தது தினசரி முப்பது நிமிடங்களுக்கு யோகாசனம் பிராணாயாமம் மற்றும் தியானம் ஆகியவற்றை செய்ய வேண்டும் மஞ்சள் சீரகம் மல்லி மற்றும் பூண்டு போன்ற வாசனை திரவிய பொருட்களை பயன்படுத்தி சமைப்பதும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பதற்கான ஆயுர்வேத நடைமுறைகளாகும் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது துளசி லவங்கப்பட்டை கருப்பு மிளகு சுக்கு மற்றும் உலர் திராட்சை ஆகியவற்றை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட மூலிகை தேநீர் மற்றும் கஷாயத்தை தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை அருந்துமாறு ஆயுஷ் அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது கொதிக்கும் நீரில் புதினா இலைகள் அல்லது ஓமம் போட்டு ஆவி பிடிக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்தியன் வங்கியின் நடமாடும் ஏடிஎம் சேவையை தமிழக நிதித்துறை செயலாளர் கிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது இந்தியன் வங்கி நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான பத்மஜா சந்துரு உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள் ஊரடங்கு உத்தரவால் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு ஏடிஎம் சென்று பணம் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையால் இந்தியன் வங்கியின் சார்பில் நடமாடும் ஏடிஎம் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் மேலும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது போல் பொதுமக்கள் தங்கள் தவணை தொகையை மூன்று மாத கால அவகாசத்திற்கு பின் கட்ட முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டனர் கோவிட் அச்சுறுத்தல் காரணமாக தமிழக கேரள எல்லை மூடப்பட்டுள்ளதை அடுத்து கேரள மாநிலம் சுல்தான் பத்தேரி வயநாடு பகுதிகளுக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வந்த கூடலூர் பந்தலூர் மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கூடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் டயாலிசிஸ் உள்ளிட்ட சிகிச்சைகள் இன்று முதல் அளிக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா கூறினார் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் நிதி மாவட்ட ஆட்சியர் விருப்ப நிதியிலிருந்து இவ்வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் இதுவரை எவரும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் புதிதாக எட்டு பேருடைய மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்த எழுநூற்று பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் கூறினார் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது வணக்கம்